గురించి నా కృతజ్ఞతలు నా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చేసిన చలనచిత్ర పరిశ్రమ అధిరథులు మహారథులు ముఖ్యంగా ఆవిడతో సినిమాలు నిర్మించి ఆ యొక్క ప్రాణ ఒక ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తున్న ఆ యొక్క సంస్థ అధినేతలు సురేష్ బాబు గారికి అలాగే భరద్వాజ్ గారికి చిన్నబాబుకి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నారు పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు అలాగే మన తెలంగాణ మన తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ అధ్యక్షుడు బసిరెడ్డి గారికి అలాగే తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రధాన కార్యదర్శి అనుపమ్ రెడ్డి గారికి పాత్రికేయులకు మిత్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివృద్ధి తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఏదైతే జరుపుకుంటున్నామో ఈ సంవత్సరం అంతా చక్క పురుషుడి శ్రద్ధ జయంతి ఉత్సవాలు ముందుగా దీనికి అంగురార్పణ చేసింది మన బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు అలాగే కొబినేని గారు అలాగే ఆలపాటి రాజా గారు వారంతా కలిసి ఇది మనం చేద్దాం అని ముందుకు రావడం ఎంత కూర్చొని మాట్లాడుకుని మరి అందులో నన్ను కూడా గౌరవాధ్యక్షుడిగా పెట్టి ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం తనాల్లో ప్రతిరోజు ఒక చిత్రాన్ని ప్రదర్శించడం నాన్నగారిది ఇక అందులో భాగంగా చలనచిత్రాలకు సంబంధించిన లేకపోతే వివిధ రంగాల్లో అంటే అటు రాజకీయాలు కావచ్చు లేకపోతే ప్రజా సేవల రంగంలో కావచ్చు వాళ్ళందరిని తీసుకొచ్చి సత్కరించడం సో ఇటువంటి మహతరమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ఎన్టీఆర్ చకపురుష శతాబ్ద ఈ యొక్క ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమానికి మరి ఎక్కడో అడగ్గానే అమెరికా నుంచి ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి కాదనకుండా వచ్చిన ఎల్బి జయలక్ష్మి గారికి అంటే ఆవిడికి నాన్నగారి పట్ల ఉన్న గౌరవం మనకు అర్థమవుతుంది ఆమెకి హృదయపూర్వకంగా ఈ అంటే ఆవిడ ఒకసారి ఆవిడ ఒక గత చరిత్రలోకి వెళితే చరిత్ర కుటుంబంలోకి మరి ఆవిడ ఎక్కడో ఎర్నాకుళంలో పుట్టి తిరునర్వెల్లిలో మరి అక్కడ నాట్యాన్ని అభ్యసించి అప్పుడు అక్కడ పద్మిని గారు వైజయంతి మాధవ్ గారు వాళ్ళ యొక్క నాట్యం చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అలా ఒక నాట్యం వైపు పైన ఆవిడ ఒక అభిరుచిని పెంచుకుని అలా ఆవిడ యాభై యాభై తొమ్మిది నుంచి అరవై తొమ్మిది దాకా ఆవిడ పది సంవత్సరాలు ఆ యొక్క సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రయాణంలో ఆవిడ ఆవిడ వందకు పైగా సినిమాలు చేస్తుంటారు అందులో సుమారు అరవైకి పైగా సినిమాలు నాన్నగారితో చేస్తుంటారు సో మరి ఆవిడ చేసిన ఆవిడ అంటే ఒక డెడికేషన్ నాట్యం పట్ల మనం చూసాం రకరకాల ఒక ఒక ప్రక్రియ కాకుండా నట నాట్యంలోనే మరి కూచిపూడి భరతనాట్యం కథకళి కానివ్వండి లేకపోతే జాబిళ్ళు కానివ్వండి ఇటువంటి ఎన్నెన్నో రకరకాల నాట్యాలు ఆవిడ ప్రదర్శించి ఆవిడకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన అప్పుడు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా సస్టైన్ కాలైపోయారు ఆవిడలాగా అప్పుడు నాకు చేసే కుశల్ కుమార్ గారు లేకపోతే జ్యోతి గారు దాని తర్వాత పద్మిని ప్రియదర్శిని గారు ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ ఉండేవారు కానీ ఆవిడకున్నంత సస్టైనబిలిటీ కానీ చేసిన చిత్రాలు కానీ ఎవరు చేయలేకపోయారు ఆవిడ మన కలామ తల్లికి చేసిన ఎన్లేని సేవకు ఆవిడికి నా అందరు చలనచిత్ర పరిశ్రమ తరఫున ఆవిడికి అభినందనలు అలాగే కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా నటీనటులు ఒక స్థాయి చేరుకున్నాక తర్వాత ఇక దాంతో ఒకవేళ వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క ప్రయాణం 
ఆగిపోతే జనరల్గా ఆ ఒంటరితనంలో ఎంతో టామాకి లేకపోతే ఈ యొక్క దీనికి లోన్ కావడం సహజం అటువంటిది ఆవిడ నాన్నగారిని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా డిసిప్లిన్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మరి ఆవిడ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మెట్రికులేషన్ చదవడం దాని తర్వాత పూర్తి చేయడం తర్వాత బిఎస్సి దాని తర్వాత చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ దాని తర్వాత వర్జీనా టెక్ యూనివర్సిటీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీస్ అక్కడ బడ్జెట్ మేనేజర్గా అలాగే ఆవిడ ప్రయాణం ఇంకా ఆగలేదు ఇప్పుడు జూంబా డాన్స్ కూడా ఆవిడ నేర్చుకుంటాను ఆవిడ సో మరి అదే మనిషి ఎప్పుడు అంటే ఎంపీ అంటే మనం అనేది ఏంటంటే ఒక పని లేకుండా మనం ఖాళీగా కూర్చుంటే అదొక రోగం సో ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ మహి మహిళా సాధికారత కోసం ఆవిడ దానికి ఒక ప్రతీక ఆవిడ సో ఆవిడ అధిరోహించిన ఈ యొక్క మెట్లు కానివ్వండి అని సాధించినవన్నీ కూడా భావి తరాల వాళ్ళు ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి మరొకసారి అమ్మ మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ఆయుర ఆలోచనలతో భగవంతుడి యొక్క గ్రామ తల్లి యొక్క ఆశీసుడు అలాగే భగవంతుడి యొక్క ఆశీసుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే మన వైజేష్ చౌదరి గారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి ఆయన ఒక మాట్లాడి ఈ యొక్క ఆవిడకి రావడానికి సంధానకర్త అయిన వైజేష్ చౌదరి గారికి అలాగే ఈ యొక్క ఏదైతే నడుస్తుందో ఈ కార్యక్రమం ఈ యొక్క ఎన్టీఆర్ ఈ యొక్క శక పురుషుని శ్రద్ధ జయంతి ఏదైతే ఈ తెనాల్లో జరుపుతున్నారో మరి ఆలపాట రా ఆలపాటి రాజా గారికి మరి కొమ్మినేరు గారికి మరి బుర్రా సాయి మాధవ్ గారికి అందరూ కూడా ఈ సభాముఖంగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను అంత దూరం నుంచి ప్రయాణించి నాన్నగారి అవార్డును అందుకుంటున్నందుకు ఆవిడని హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్వకంగా నేను సత్కరిస్తాను అని అన్న బాలకృష్ణ గారి ఆలోచనలోంచే ఆవిడ ఈ హైదరాబాద్ ట్రిప్ తీసుకురావడం జరిగింది ఆయన యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా అందరూ ఫిలిం ప్రకటించి అందరినీ పిలవటం జరిగింది అంతటి మంచి మనసు అంటే ఇంత జర్నీ చేయొచ్చిన ఆవిడికి మనం ఈ మన సైడ్ నుంచి ఎంతో గౌరవంగా ఆవిడని సత్కరించాలని ఆయన ఆలోచనకి ఆదర్శనీయంగా భావిస్తూ అందరికీ ఈ విషయం తెలియజేసుకున్నందుకు నాకు ఆనందంగా ఉంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హలో 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 ఐ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ టు స్పీక్ ఐఎమ్ స్పీచ్ లెస్ ఎంత అభిమానంతో నన్ను ఇక్కడ పిలిచి ఇలా ఆనర్ చేసేది నేను జన్మంలో అనుకోలే అట్లా జరుగుతుందని ఐఎమ్ రియలీ ట్రూలీ నా కళ్ళు నుంచి నీడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది నాకు మీరందరూ సో కైండ్ ఇంత నాకు ఇంత ప్రేమతో నన్ను ఇక్కడ పిలిపించి మీకు బాలకృష్ణ గారికి ఇంకా అలపాటి రాజ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి బుర్రా గారికి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు నన్ను ఇక్కడ పిలిపించి ఇలా గౌరవించినందుకు నా ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాదు నా కళ్ళ నుంచి నిజంగా నీరు వస్తుంది నీళ్ళు వస్తుంది బట్ ఐమ్ ఆల్సో